നമസ്കാരം ഫയർ സ്റ്റാൻഡ് ഐ ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് കുറച്ച് ഫിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഫാസ്റ്റനിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് ഫിക്സേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയെ ഒരു ഡോറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോയ്ക്ക് പ്രധാനമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഡോർ ഫ്രെയിം മറ്റൊന്ന് ഡോർ ഷട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഡോർ ഫ്രെയിമിൽ ഈ ഡോർ ഷട്ടറിനെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹിഞ്ചസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹിഞ്ചസ് അതുപോലെ ബോൾട്ട് മറ്റൊന്ന് ഹാൻഡില് ലോക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഫിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡോറ് ആ ഡോറിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിർത്താനാണ് നമ്മൾ ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ബോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഡോറ് ഇപ്പം നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി ഒന്ന് അടച്ച് ഇടണം അടച്ചിട്ടാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അകത്ത് ആയിരിക്കുന്ന സമയം ആ ഡോറ് ഒന്ന് അടച്ചിടണം അപ്പോൾ അടച്ചിടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അകത്താണ് ഈ ബോൾട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹാൻഡിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഡോറ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് അടച്ച് അടച്ചിടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചെന്ന് അടച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലോക്കാണെങ്കിലോ ലോക്ക് നമ്മൾ റൂം വിട്ട് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ റൂം നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കീ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാലെണ്ണമാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹിഞ്ചസ് മറ്റൊന്ന് ബോൾട്ട് ഒന്ന് ഹാൻഡില് മറ്റൊന്ന് ലോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഡോസിലും വിൻഡോസിലുമാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹിഞ്ചസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ റൂംസ് ആൻഡ് കേസ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് അതായത് റൂമിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഓപ്പൺ ആയി ഓപ്പണിങ് സമയത്തും ക്ലോസിങ് സമയത്തും ഒക്കെ ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു എന്താ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് അതിനുള്ളൊരു നല്ലൊരു പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് സജാസ് ഹിഞ്ചസ് ബോൾട്ട് ഹാൻഡില് ലോക്ക് അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹിഞ്ചസ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഹിഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഹിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഡോസിൻ്റെ അതായത് ആ തിക്ക്നെസ് അനുസരിച്ച് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ചാണ് പല ഹിഞ്ചസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഡോർനാമ്പോൾ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വലിയ അതായത് ക നല്ല കനമൊക്കെ ഉള്ള തടിയാണെങ്കിൽ തിക്ക്നെസ് കൂടിയ തടിയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഹിഞ്ചസ് അതിനുപയോഗിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാപ്പ് ഹിഞ്ച ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ഹിഞ്ചസ് ആർ യൂസ്ഡ് വർ ദ ഷട്ടേഴ്സ് ആർ തിന്ന് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തിന്നായിട്ടുള്ള വുഡ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡോറിനാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാപ്പ് ഹിഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഓൺ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഷട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഷട്ടറിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ബാക്ക് സ
these hinges are commonly used for fixing doors and windows shutters to the frame so this is ornu nalla sadharana door nu window ikku okku veikkarulla hinge aanu but hinge ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ ഇത് ഏത് ഹിഞ്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലാ ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാപ്പ് ഹിഞ്ച ബൺ ഹിഞ്ച അങ്ങനെ കുറേ ഹിഞ്ചസിൻ്റെ പടം തരും പടം തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒറിജിൻ ഏതാണ് അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പം ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ ാണെന്ന് മനസ്സിലാവാം മറ്റൊന്ന് കൗണ്ടർ ഫ്ലാപ്പ് ഹിഞ്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിഞ്ച് ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് ആൻഡ് ടു സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിഞ്ച് എനേബിൾ ദ ഷട്ടർ ടു ബി ഫോൾഡഡ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അതായത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡോർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ രണ്ട് ഷട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് ഫ്രെയിമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് അത് ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇനി ഒറ്റ ഷട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഹിഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ട് പീസാണെങ്കിൽ പോലും വുഡിൻ്റെ ആ പീസ് രണ്ടാണെങ്കിലോ അത് ആ രണ്ട് പിന്നെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ ഈ ഡോർ ഷട്ടർ തങ്ങളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു രീതി അതിനാണ് കൗണ്ടർ ഫ്ലാപ്പ് ഹിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ആ ഹിഞ്ചിൻ്റെ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ രണ്ട് ബോൾട്ട് പോലെയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡോറിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കൗണ്ടർ ഫ്ലാപ്പ് ഹിഞ്ച് മറ്റൊന്ന് ഗാർനെറ്റ് ഹിഞ്ച് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോണാസ് T hinge and is commonly used for batten and ledged door. ഈ ഡോ ഈ ഹിഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോഴ്സ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ബാറ്റൻ ആൻഡ് ലെഗ്ഡ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജഡ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതായത് ബാറ്റൻസ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ലെഡ്ജേഴ്സാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെഡ്ജ് ലെഡ്ജറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഹിഞ്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നന്നായി ഹിഞ്ചിൻ്റെ പേര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠം എടുത്ത് നോക്കി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹിഞ്ചിൻ്റെ പേര് പഠിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ടീ സ്കെയിൽ പോലെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഗാർനെറ്റ് ഹിഞ്ച് അടുത്തത് പാർലമെൻ്ററി ഹിഞ്ച് ദീസ് ഹിഞ്ച് പെർമിറ്റ് ദ ഡോർ ഷട്ടേഴ്സ് ബെൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് റസ്റ്റ് പാർലൽ ടു ദി വോൾ അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഡോറിന് ഷട്ടർ ഡോർ ഷട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഹിഞ്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ വോളിന് പാർലലായിട്ട് കിടക്കും ഈ ഹിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതായത് വോളിന് തിക്നെസ് കൂടിയ വോളിന് ആണ് ഈ പിന്നെ ഹിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് തിക്നെസ് കൂടി കൂടിയ വോളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിന് തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഷട്ടറിനും തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാർലമെൻ്ററി ഹിഞ്ച് അതിൻ്റെ അടുത്തത് പിൻ ഹിഞ്ച് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെവി ഡോർ ഷട്ടേഴ്സ് ഇതും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ഷട്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോള് പോലെ ഒരു സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം അടുത്തത് സ്പ്രിങ് ഹിഞ്ച് സ്പ്രിങ് ഹിഞ്ച് സാധാരണ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡോറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹിഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ഈ ഹിഞ്ച് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ഹിഞ്ചസ് ഹിഞ്ചസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്വിങ്ങിങ് ഡോർ അതായത് സ്വിങ്ങിങ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോറിലായിരുന്നു ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ് ഹിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങും ഉണ്ട് ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ആക്ടിങ് ഹിഞ്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ഷട്ടർ ഓപ്പൺസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷ
സ്റ്റേപ്പിൾ ബോൾട്ട് അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ബോൾട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അൾട്രാപ്പ് ബോൾട്ട് അൾട്രാപ്പ് ബോൾട്ട് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മളിവിടെ നിത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഡോസ് വേർ പാഡ് ലോക്സ് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഈ അൾട്രാപ്പ് ബോൾട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാഡ് ലോക്കാണ് ലോക്കും നമ്മൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം പാഡ് ലോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ അൾട്രാപ്പ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡോറിന് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിലല്ല ഇത് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ എക്സ് പുറമേ അതായത് പുറത്ത് നിന്ന് റൂമ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ബിൽ റൂമിനൊക്കെയാണ് ഈ പിന്നെ അൾട്രാപ്പ് ബോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാരൽ ബോൾട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിന് ഉള്ളിൽ അതായത് ഇന്നർ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിക്സിങ് ബാക്ക് ഫേസ് ഓഫ് ഡോർ ദ സോക്കറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ് ടു ദി ഡോർ ഫ്രെയിം ഡോർ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ദി പ്ലേറ്റ് ഈസ് സക്സീഡ് ടു ദി ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി ഷട്ടർ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും കുറ്റിയും കൊളുത്തും എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ കുറ്റിയിടുക എന്ന് പറയും ഡോറിന് അകത്ത് നമ്മൾ കുറ്റിയിടുക അതായത് അത് ആ ഒരു സോക്കറ്റ് അതിന് നേരെ മുകളിൽ ഫ്രെയിമിലാണ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് മറ്റേ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷട്ടറിലും ഉറപ്പിച്ചേക്കും ഇത് നമ്മൾ ആ നേരെ അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലല്ല ഉറപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ബാരൽ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അടുത്തത് ടവർ ബോൾട്ട് ടവർ ബോൾട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് വേറെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് വേറെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് സിമിലർ ടു ബാരൽ ബോൾട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബാരൽ ബോൾട്ട് ആ ടു ഓർ ത്രീ സ്റ്റാപ്പിൾസ് സ്റ്റാപ്പിൾസ് അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റാപ്പിൾസ് ഇതിനകത്ത് കാണാം അത്രയുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഹാസ് പാൻ സ്റ്റേപ്പിൾ ബോൾട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡോറ് വേർ പാഡ് ലോക്ക് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു റൂമിനകത്ത് നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ഇത് സാധാരണ കബോർഡുകളൊക്കെ അതായത് കിച്ചൺ കബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ പിന്നെ ഹാസ് പാൻ്റ് സ്റ്റാപ്പിൾ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റാപ്പ് ലീസ് ഫിക്സർ ടു ദി ഡോർ ഫ്രെയിം ആൻഡ് വയൽ ഹാസ് പീസ് ഫിക്സർ ടു ദി ഷട്ടർ ഇനി അടുത്തത് ലോക്കാണ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുക്ക് ആൻഡ് ഐ കബോർഡ് ലോക്ക് മോർട്ടീസ് ലോക്ക് പാഡ് ലോക്ക് ട്രിം ലോക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഹുക്ക് ആൻഡ് ഐ ഹുക്ക് ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡോ വിൻഡോയുടെ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിനെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോക്കാണ് ഇത് ഹുക്ക് ആൻഡ് ഐ ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദി വിൻഡോ ഷട്ടർ ഇൻ പൊസിഷൻ വെൻ ദ വിൻഡോ ഈസ് ഓപ്പൺ അതായത് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആ ഷട്ടറിനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലോക്കാണ് ഹുക്ക് ആൻഡ് ഐ ഇനി കബോർഡ് ലോക്ക് കബോർഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെക്യൂർ ഡോസ് ഓഫ് മൈനർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഡോറിന് കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ലോക്കാണ് കബോർഡ് ലോക്ക് സാധാരണ കബോർഡുകൾക്കൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ കബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ലോക്കാണ് ഇത് അടുത്ത മോർട്ടീസ് ലോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ മോർട്ടീസ് ഫ്രെയിംഡ് ഓൺ ദി ലേഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ ഡോർ അതായത് ഡോറിൻ്റെ ആ എഡ്ജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇതാ ലോക്കാണ് മോർട്ടീസ് ലോക്ക് അതിൻ്റെ ആ മോർട്ടീസ് ആൻഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ ഗ്രൂ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോക്ക് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പാഡ് ലോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് ഡോർ വെൻ
rim lock is the number of Sadar no week in the lock on it is used for thin doors. Then it's here. Then the number of number of Sadar no bedroom on a color agate room in a canal of week in the lock on a rim lock. In a it rain lock other fistes and fastening a e, nala, anja, and no, 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 no